ndani ya maisha na afya juma hili wanasaikolojia wanaelezea maisha ya upweke yanapelekea vifo vya haraka kuliko watu wanaoishi huko wakijichanganya na jamii utafiti wa kisayansi unaonyesha wanaume ndio wanaotabika zaidi kwenye janga la covid 19 kuliko wanawake Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na unaangalia maisha na afya. Wakati ambapo mamilioni ya watu wanakaa ndani wakati huu wajanga la virusi vya corona. Watafiti wa kisayansi wanasema asilimia 32 ya watu wana uwezekano wa kufariki haraka zaidi kutokana na upweke kuliko wale ambao wanajichanganya zaidi na jamii katika maisha kila siku. Abdushakur Abodi anatusomea ripoti hiyo. Hatua zochukuliwa na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kuanzia Machi 26 mwaka huu wa 2020 za kuwaekea masharti watu kutotoka majumbani mwao isipokuwa kwa sababu maalum kama vile kwenda kununua chakula, msaada wa afya na kujaza mafuta kwenye gari na sio mikusanyiko ambayo kawaida ni katika juhudi za kupunguza kusambaa maambukizi ya virusi vya corona. Lakini pia hatua hii imeleta madhara kwenye afya akili kuwazuia watu kwa kipindi cha siku 21 baadhi ya watu wanaona ni muda mfupi lakini kujitenga na jamii kunaweza kupelekea ongezeko la viwango vya msongo wa mawazo kuchanganyikiwa kupata wasiwasi hasira na upweke kulingana na mtaalamu wa saikolojia Hanyi Kumalo ambaye anatoa ushauri na saha kuhusu HIV huko Sweto nchini Afrika Kusini anasema watu wanachoshwa na hali hii. Well, I think most people are just frustrated with the fact that they Nafikiri watu wengi wamechoshwa na hali hii. Ukitizama uhalisia kwamba wanatakiwa kukaa majumbani mwao na wanatakiwa wasitoke nje lakini wakati hatua hii ilipotangazwa nadhani baadhi yao hawakuipenda kutokana na kutokuwa na ufahamu wa kutosha kwa sababu tunatakiwa kuchukua tahadhari na tunatakiwa kujilinda wenyewe. Mtaalamu wa saikolojia Valier Wright anasema hutakiwi kupuuzi ratiba ya kila siku ambayo inasaidia kuleta utulivu na kukupa hisia za kuwa katika mazingira ya hali ya kawaida ambapo wengi wanahisi wanakosa hilo. Kujiandaa mwenyewe kisaikolojia unahitaji ufanye vitu kama vile kujishughulisha na ratiba yako ya siku. Ni muhimu sana kuendelea na ratiba ile ulionayo. Kwa mfano, kwenda kulala muda ule ule uliokuwa umejipangia na kuamka asubuhi muda ule ule ambao umeamka wakati unapokwenda kazini. Naye mwanasaikolojia Irina Meliketenya anaongeza kwamba kisaikolojia watu waathiriwa na mizozo au majanga kwa njia tofauti. Itakuwa vigumu kwa watu wasiopenda kuzungumza sana au kuwa katika mikusanyiko ya watu ambao tayari wanamfadhaiko wa aina moja au nyingine na kupata wasiwasi. Wanajihisi kwamba wametengwa kwa sababu hawaonani na watu ambao wanawategemea. Lakini kwa bahati nzuri tuna njia nyingi siku hizi za teknolojia. Madaktari na wanasaikolojia wanasitiza umuhimu wa kuheshimu vyanzo vya uhakika, kusoma na kuzungumza na wataalamu wa afya. Maarifa na uhalisi ndio mbinu kubwa katika mapambano ya kutokuwa na uhakika pamoja na wasiwasi wanasema wataalamu. Wakati wa huo maisha na afya imezungumza na Neema Tembele, mmoja wa watoa ushauri na saha hususan katika wakati huu ambapo mamilioni ya watu wanakaa ndani bila kutoka nje. Nini ambacho wanatakiwa kufanya ili kujiepusha na upweke majumbani mwao? Tuangalie nini tunaweza tukafanya. Tuangalie nini ni hatari ya sasa hivi ambayo sisi tunaweza tukaifanyia kazi ili kupunguza uzito wa hili jambo. Na tuangalie nini ni kitu ambacho tunaogopa lakini hakiko katika uwezo wetu wa kutatua ili tusifikirie hilo tuweke nguvu zetu katika kutatua kitu ambacho tunaweza tuipe muda akili yetu muda wa kuweza kupumzika kufikiria mawazo ambayo atafanya upate msongo wa mawazo wewe kila saa unafikiria ni hatari 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 unakuwa unashindwa kuishi chukua huu muda jifunze kitu kingine soma kitabu jitambue mwenyewe jifunze kula vizuri fanya mazoezi 
eh tuchukue muda wakati maisha dunia nje makelele ya dunia nje yote yamepungua kuweza kujitambua sisi wenyewe tupate amani na sisi tuishi na amani na wenzetu inabidi inabidi tuwe waangalifu sana na muda gani tuna tunaipa tuna tunaupa tuna vyombo vya habari au information tunachukua vipi information uweze kuchukua information kile kutoka kila sehemu ndio hivyo hivyo itaku overwhelm kwa inabidi uelewe nini kinaendelea ni muhimu sana kujifunza jinsi gani unaweza kujipinga wewe na jinsi gani unaweza kusaidia jamii nzima ili flatten the curve kwa hiyo chagua muda dadi upe ipo siku yako upangilie siku yako muda vizuri sema nitatumia saa mais muda fulani katika siku hii ya leo kujifunza kutoka vyombo ambavyo vinatoa ushauri ambao unatakiwa tusikilize labda WHO World Health Organization au CDC watakupa ushauri wa nini inabidi kufanya ili au nini kinaendelea ili ujue nini kinaendelea au wewe ufanye nini ili uweze kujikinga wewe na mwenzako lakini ukikaa unasikiliza siku nzima ita frustrate itazidi kukutia hofu kwa sababu hatujui nini kinaendelea kwa hiyo katika kusubiri nini kinaendelea tuweze kuchukua hii information katika hali ambayo haitotuathiri akili lakini itatufanya tuweze kuelewa nini kitu gani kinaendelea tujifunza jinsi ya kujilinda sisi wenyewe na tuweze kupanga maisha yetu vizuri Utafiti wa kisayansi unaeleza kwamba wanaume ndio wanaoathirika zaidi na virusi vya corona au COVID-19 kuliko wanawake. Mwenzangu Idi Ligongo anatusomea ripoti hii kwa kina. Idadi ya vifo na maambukizi kutokana na janga la COVID-19 inazidi kusambaa kote duniani huku ikielezwa wanaume wanaonekana huenda wakaathirika zaidi na ugonjwa huu kuliko wanawake na pia wanatabika vibaya sana pale wanapokumbwa na ugonjwa huu. Hivyo basi swali linakuja je ni kweli wanaume ndio wanapata maambukizo haya kiraisi zaidi Ukiangalia kwa undani kutoka utafiti pamoja na wataalamu wanasema ndio Utafiti wa zaidi ya kesi laki moja saba nchini Italia ulionyesha asilimia tisa walikuwa wanaume kiwango ambacho ni zaidi ya nusu lakini miongoni mwa vifo vya kwanza tisa huko Italia asilimia nane walikuwa ni wanaume na katika ripoti moja ya China iligundulika kwamba kulikuwa na asilimia moja nukta moja juu ya idadi ya vifo vya COVID-19 kwa wanaume ikilinganishwa na wanawake swali linalolizwa kwa nini ni idadi kubwa ni wanaume Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa hii inatokana na sababu kadhaa zenye uwezekano wa hatari inayosababishwa na hali ya kitabia na maumbile. Wanasema wanaume kwa jumla hawajali miili yao ukilinganisha na wanawake wanavyojiangalia kukiwa na kiwango kidogo cha wanaume wanaoosha mikono na usafi mwingine. Watumiaji wengi wa pombe idadi kubwa ya wenye uzito kupita kiasi na kiwango cha juu cha wavutaji tumbaku. Utafiti pia unaonyesha kwamba wanawake wana mfumo wa kinga uliothabiti kuliko wanaume. Mfumo wao wa kinga upo juu kujibu kila kitu kuanzia chanjo na maambukizo hadi magonjwa yanayoshambulia.
Wakati ambapo wataalamu wa afya na wananchi wote wanatatazika juu ya COVID-19, Sauti ya Amerika ilifanya mjadala wa afya ikiwashirikisha wataalamu wa afya na kupokea maswali kutoka koko wewe mtazamaji ukitaka kujua zaidi kuhusiana na COVID-19. Ifuatayo ni ripoti inasomwa na Aida Isa kutoka kwenye mkutano huo wa afya wa VOA. Hello, I'm Lina Ormudu. Welcome to a special edition of Straight Talk Africa on the coronavirus. Njini Washington week iliopita, VOA iliendesha mkutano maalumu wa virusi vya corona ikiwa shirikisha wataale muafia kujibu maswali wa sikilizaji kuhusu virusi vya corona. Watu mbali mbali kutoka nchi nyingi za Afrika walipata na fasi ya kujibiwa maswali yao kuhusu virusi hivi. Getachu Ashetu, mkazi wa Nairobi, Kenya, Alitaka kujua virusi hivi viko na tofauti gani na virusi vya aina nyingine? How is the coronavirus different from other viruses like flu and others? We've never experienced this virus before. Hatujawahi kuwa na uzoefu na kitu kama hichi siku za nyuma. Kila mmoja wetu yuko katika hatari. Tofauti nyingine ni kiwango ambacho maambukizi yanasambaa. Kwa wastan, mtu mmoja mwenye mafua ya kawaida anaweza kumwambukiza mtu mmoja mwingine. Kwa virusi vya corona, idadi hiyo inaongezeka kutoka watu wawili hadi takriban watu watatu. Mtangazaji wa VOA, Linod Mudu, aliuliza swali kutaka kujua namna mfumo wa huduma za afya unavyoweza kusaidia watu ambao wameathirika na COVID-19. How is the healthcare system able to assist those who are infected each state must have an emergency operation center kila nchi lazima iwe na kituo cha operation za dharura chenye kiasi cha vitanda 300 ikiwemo vifaa vya kujikinga na maambukizi maarufu PPE barakoa na vingine ambavyo vinapatikana kwenye majimbo yote ya Nigeria vile vile watu wengi walitaka kujua siku halisi ya daktari inakwendaje kutoka asubuhi anapoingia hospitalini kusaidia wagonjwa wa COVID-19. What is your day like when you get to the hospital briefly? What can you tell us? When you walk into the waiting room it's now an emergency room where you see patients. Unapoingia kwenye kitengo cha huduma ya dharura unaona wagonjwa wengi wakiwa kwenye mashine za kuwasaidia kupumua. Tunaishiwa sehemu za kuzika ambapo itatubidi kuanza kuzika maeneo ya bustani za umma. Aida Isa VOA Washington. Nakamilisha maisha na afya kwa juma hili naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa habari zaidi za afya tembelea mtandao wetu wa voaiswahili.com. Pia ninapatikana katika Twitter Mkamiti VOA. Basi nikutakie wakati mzuri na afya njema popote pale unaponiangalia. What's up everybody? This is Victor Oladipo of the Indiana Pacers. Habari zenu wote. Mimi ni Victor Oladipo wa Indiana Pacers. Napenda kuhamasisha kila mtu kuendelea kuwa mwananchi bora. Tafadhali, osha mikono yako, tumia sanitizer. Jilinde wewe na watu wanaokuzunguka. Tunafahamu kuwa ni kipindi kigumu hivi sasa, lakini tufanye kazi pamoja kumaliza ugonjwa huu. 